Você sabe que o físico é um fator crucial para ter um bom rendimento em qualquer esporte que seja. E no futebol, sem uma preparação adequada e uma boa qualidade física, alguns jogadores acabam tendo uma diminuição no rendimento na hora do jogo, além deles terem um risco maior a lesões por conta dos músculos estarem mais fracos. Ter um físico forte e bem desenvolvido pode até tirar um pouco da agilidade e da velocidade, mas em compensação, um físico forte pode acabar se tornando uma verdadeira arma para os jogadores. Dessa forma, eles podem chegar mais firmes nos duelos e nos confrontos com os adversários. Mas existem alguns jogadores que fogem essa regra e possuem seu físico tanto força quanto agilidade e acabam se destacando em campo. Além dos músculos e da qualidade física, mostrar a dedicação e o profissionalismo deles. Por isso hoje, você vai conhecer os jogadores mais fibrados do mundo. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Aqui nós constrói fibra, rapaz! Cristiano Ronaldo O português Cristiano Ronaldo é um dos maiores exemplos de trabalho duro. O CR7 é um verdadeiro atleta e fez de tudo para conquistar o que tem hoje. Seu físico surpreende o mundo. Não é à toa que nos exames médicos da Juventus mostraram que o Cristiano tem o corpo de um jovem de 23 anos. E isso foi fruto de muito treinamento porque na sua infância ele era conhecido como Magrelo do bairro. O Cristiano transformou as críticas em motivação e se dedicou exaustivamente em sessões de treino para se tornar o que é hoje. Para você ter uma ideia da dedicação e do empenho do CR7, o seu amigo José Semedo contou em uma entrevista que ele estava voltando de uma longa viagem da China com o Cristiano. Ele estava indo para a casa do CR7 em Madrid. O Semedo só pensava que na hora que chegasse na casa do CR7, eles iriam relaxar na piscina, na sauna e na hidromassagem. Mas quando eles chegaram em casa, às duas e meia da manhã, o Cristiano pegou uma roupa de corrida, deu para o seu amigo e disse, coloca aí e vamos correr. No exame médio que ele fez quando chegou na Juventus, os resultados indicaram que ele tem apenas 7% de gordura em seu corpo, e a média dos outros jogadores são de 10 a 12%. Além disso, os resultados também mostraram que 50% da massa corporal são de músculos, e a média dos outros jogadores não passam de 45%. Atualmente com 35 anos de idade, o Cristiano mostrou também ter superpoderes, depois de voar e chegar à marca de 2,65 metros de altura para marcar um gol. E ainda é o jogador mais rápido da Juventus. Na temporada passada, ele alcançou a marca de 34 km por hora. Nani Tendo um grande exemplo ao lado nas partidas como Cristiano Ronaldo, o Nani jogou com ele no Manchester United, na seleção portuguesa e já teve uma passagem pelo esporte. Agora, o Nani possui um físico surpreendente e é um grande exemplo de dedicação. Hoje, com 33 anos de idade, ele possui um físico com baixo percentual de gordura e possui muita qualidade muscular. O Nani contou que gosta muito de treinos de resistência e que valoriza muito a alimentação. Sem isso, o seu físico não seria o que é hoje. Ele contou que evita os alimentos que possam causar inchaços e prefere os alimentos mais naturais possíveis. Atualmente, ele joga no Orlando City, nos Estados Unidos. Mas não podemos esquecer do dia que o Nani tirou o gol do Cristiano Ronaldo, que seria um dos melhores da sua carreira. Ade Akimbawai esse, sem dúvidas, é um dos jogadores mais fortes, mais fibrados e mais surpreendentes da história do futebol. Olha só o tamanho desse cara. A Dea Kimbawai é simplesmente um monstro. Ele nasceu na Inglaterra e jogou uma vez pela Nigéria. Ele tem 1,85m de altura e jogou em diversos times pequenos da Inglaterra. O maior clube que ele atuou foi o Leicester City, que pagou por ele 5,5 milhões de libras. A Kimbawai se aposentou em 2015 e ficou conhecido como uma lenda no Stoke City. E também ficou conhecido como um dos piores atacantes da Premier League. Ele já ficou 15 jogos seguidos sem marcar um gol e perdia gols inimagináveis. Por isso, quando ele marcava, era uma comemoração enorme. Mohamed Salah E falando em Premier League, além do Egito, o Mohamed Salah possui um dos físicos mais impressionantes e fibrados da liga inglesa. Quando ele chegou ao Liverpool, o Salah decidiu se destacar e se tornar um jogador diferenciado. Por isso, ele focou em sua alimentação e no seu treinamento. Com 1,75m de altura, o Salah pesa 71kg e boa parte é de massa muscular. Ele se dedica muito na academia e gosta de fazer exercícios como flexões e barras. Mas ele precisa sempre ter muito cuidado com seu físico e com a sua musculatura dependendo da época do ano por conta do Ramadã, onde o jogador fica por longas horas sem se alimentar ou treinar durante o dia. Por esse motivo, o Salah às vezes treina até de madrugada, como já postou em suas redes sociais. Seedorf A lenda do Milan, o Clarence Seedorf, o Sidão para os torcedores do Botafogo, possui um dos físicos mais impressionantes da história do futebol. Hoje, com 44 anos de idade, o Seedorf posta seus treinos nas suas redes sociais e o ex-jogador anda pegando pesado nos treinos. Se liga só. Apesar da idade, ele ainda é um verdadeiro atleta. Quando Cristiano Ronaldo lançou um desafio de abdominais e fez 142 repetições, a maioria dos jogadores não conseguiram bater o recorde do CR7, exceto o Seedorf, que fez 143, uma a mais do que o Cristiano. 
Pra você ter ideia do profissionalismo de Sidorf, na época que ele jogava no Botafogo, ele foi visto correndo no campo quando todo mundo já havia ido embora. Em todos os clubes que passou, ele foi considerado como destaque e exemplo a ser seguido pelo seu empenho. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos. Goretzka o Goretzka chamou muita atenção esse ano devido a sua transformação absurda em apenas 6 meses. Nem mesmo seus companheiros de equipe acreditavam na sua transformação. Mas isso se deve ao fato de que ele decidiu treinar bastante e focar no seu treino físico durante o isolamento social. Ele instalou equipamentos em sua casa e começou a treinar com o auxílio dos preparadores físicos do Bayern. Com os treinos, ele desenvolveu a sua musculatura, que segundo ele, só trouxe benefícios e melhorou a sua qualidade em campo. O Goretzka era um jogador bem magro e teve muitas dificuldades no começo da sua carreira porque cansava muito rápido e se machucava com frequência. Para resolver isso, ele foi até um nutricionista que diagnosticou ele com uma doença intestinal crônica e mudou toda a alimentação do jogador. Com uma alimentação regrada e balanceada e os bons treinos que eram impostos pelos preparadores físicos do Bayern, ele conquistou um físico muito diferenciado e podemos perceber que o treino é realmente diferenciado porque outros jogadores do time também tiveram uma grande transformação. Zé Roberto aos 46 anos de idade, e assim como Sidorf, o Zé Roberto é uma lenda e está aposentado dos gramados. Nas suas redes sociais, ele sempre aparece treinando intensamente e exaltando a sua musculatura. O Zé contou em uma entrevista que era um garoto leve e bem fraco, e sempre perdia os combates e duelos em campo. Mas quando ele chegou ao bar de Munique, ele aprendeu a valorizar o seu físico através dos treinamentos e da alimentação correta. E o clube até hoje homenageia o craque nas redes sociais. O Zé contou que lá, o físico dele mudou tanto que agora ele ganha músculos com facilidade. Naquela época, se ele ficasse uma semana sem jogar, ele aumentava 2kg do seu peso. A qualidade física do Zé Roberto ajudou tanto ele, que ele jogou até os 43 anos de idade, e recentemente desafiou o Cristiano Ronaldo a fazer o mesmo. Mas o Cristiano já falou que a Copa do Mundo de 2022 será a última da sua carreira. O físico do Zé impressiona tanto que surgem até alguns questionamentos se ele irá se tornar físico turista. Hora! Hora do show, pô! Adama Traoré Quando se fala em força, o Adama Traoré é um verdadeiro exemplo. Ele possui um dos físicos mais impressionantes da atualidade, não só pelo tamanho, mas também pela sua velocidade. Mesmo com toda essa massa muscular, o Adama Traoré é considerado um dos jogadores mais rápidos do mundo. Ele já atingiu a marca de 37 km por hora e é o jogador mais rápido do FIFA ao lado de Kylian Mbappé. O Adama falou uma vez que não costuma treinar com pesos e seu físico é resultado de fatores genéticos. Alguns de seus companheiros de time falam que é bom jogar ao lado de Adama, porque ele se impõe em campo e coloca medo nos adversários, que ficam com receio de ir para os duelos com ele. Você encararia um mano a mano com o Adama Traoré? Responda isso nos comentários aí embaixo. E além de toda a força e velocidade do Adama Traoré, ele é um jogador muito habilidoso. Atualmente, ele joga pelo Wolves e estreou pela seleção da Espanha em uma partida contra Portugal, onde ele fez boas jogadas em pouco tempo que esteve em campo. George Elokobi Elokobi foi um jogador camaronês que jogava na zaga. Ele jogou para alguns clubes pequenos da Inglaterra e já teve uma passagem por empréstimo no time atual do Adama Traoré, o Wolves. Elokobi tem 1,82m de altura e tem 34 anos de idade. Atualmente, ele joga no Madison United, na quinta divisão do futebol inglês, e treina os juniores do clube. E em todos os clubes que ele passou, os seus companheiros ficavam impressionados com seu tamanho e a sua qualidade muscular. Nas redes sociais, ele está sempre postando alguns de seus treinos que transformaram ele em um verdadeiro monstro. Alexis Sanches O chileno que atualmente joga na Inter de Milão não é um jogador tão grande assim como os outros que passaram por essa lista. Mas ele ganhou muito destaque depois de mostrar sua boa forma nas comemorações de gol. Com 30 anos de idade, o Alexis Sanches passa cerca de duas horas seguidas treinando na academia. E uma vez, trancou as chaves do carro dentro do veículo e precisou correr 8km para conseguir voltar para casa. Duzan Tadic o Sérvio Tadic, que joga ao lado do brasileiro David Neres no Ajax, tem 31 anos de idade, 1,81m de altura, e na época que ele jogava na Inglaterra, ele ficou muito conhecido pelo seu bom desempenho e pela sua forma física. Uma vez, depois da comemoração de um gol, ele imitou a icônica comemoração do Mario Balotelli e do Cristiano Ronaldo, depois de marcar um gol contra o Manchester United, quando ele ainda jogava pelo Southampton. Depois disso, ele ficou bem conhecido como um dos jogadores que possuem uma boa qualidade física. Diego Furlan a Copa do Mundo de 2010 foi uma Copa recheada de momentos inesquecíveis e gols antológicos. Muitos deles foram marcados pelo uruguaio Diego Furlan, que foi eleito o melhor jogador daquela Copa. E além de seus gols, ele também ficou conhecido por ser um dos jogadores a estarem na sua melhor forma física e no auge da sua carreira. Muitos jogadores aqui possuem muito volume e muita qualidade muscular. Outros possuem menos volume e ainda assim uma grande qualidade muscular. Por isso, percebemos que o esporte é muito além do que o jogo no campo. E comenta aí abaixo qual físico te impressionou mais. Eu sou o Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aí no canal, porque eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.